Dikenliymişsin de sen ya. Hı. Oo, çok heyecanlıyız. O ne? Hop hop. <gülüyor>
Herkese tekrardan merhaba ben Çağan Çelik. Az önce izlediğiniz benim Artvin'de 60 km üzeri yürüyerek yaptığım solo doğa yürüyüşümdü. Solo Dağcı YouTube kanalımda bu tip sessiz doğa yürüyüşü videoları yapıyorum. Videoda gördükleriniz hoşunuza gittiyse ve Artvin'de benzer bir doğa yürüyüşü planlıyorsanız videonun bu ikinci kısmında size bazı ipuçları vereceğim. Şimdi beni bilen bilir Doğu Karadeniz coğrafyasına aşık bir insanım. Neredeyse her sene Doğu Karadeniz'e uğrarım. Ama genellikle gittiğim yerler Rize ve yaylaları, Kaçkar Dağı etekleri falan olmuştur. Bu sene biraz değişiklik yapayım, biraz daha doğuya kayayım, Artvin'i keşfedeyim dedim. Ve iyi ki de böyle düşünmüşüm dedim. Çünkü Artvin'in doğası bana Rize'ye göre daha bakir geldi ve insanı ticari kaygılardan arınmış çok saf ve temiz. Bu bölgede yaşayanlar genellikle Gürcü asıllı vatandaşlarımız ve çok cana yakınlar. Ve tabi söylememe gerek var mı bilmiyorum Artvin'in doğası da eşsiz bir güzelliğe sahip. Evet yavaştan bu yürüyüşün de detaylarına girersek her zaman olduğu gibi Wikidoc mobil uygulaması bana sanal bir rehber oldu. Bu uygulamada bulduğum iki tane ayrı rotayı birleştirip kendime tek uzun bir rota çıkardım. Rota Artvin'in bir ilçesi olan Borçkan'ın Karagöl Gölü'nden başlıyor ve hemen Gürcistan sınırının dibindeki Camili köyünde sona eriyor. Diğer illeri bilemeyeceğim ama direkt İstanbul'dan Artvin Borçka'ya otobüsler var ve fiyatları 250-300 lira arasında. Borçka'dan Karagöl'e maalesef ulaşımı taksiyle yapmak zorundasınız çünkü buradan minibüs kalkmıyor. Taksiye de pazarlıkta 150 lira falan veriyorsunuz. Şimdi isterseniz Wikilog'da bulabileceğiniz rota kaydıma geçelim ve size daha rahat anlatabileyim buradan. Gördüğünüz gibi rota direkt Karagöl'den başlıyor. Burada göstermese de ben Karagöl'ün etrafını bir kez turladım. Zaten videoda da görebiliyorsunuz. Ama Karagöl'de kamp yapmadım. Sebebi ise Karagöl'ün çok kalabalık ve gürültülü olmasıydı. Zaten Karagöl'e de erken varmıştım ve bir sonraki durağım olan Klaskur yaylasına da rahatlıkla ulaşabileceğimi düşündüm. Rotanın Karagöl ile Klaskur yaylası arasında kalan etabında yol stabilize ve ufak tefek yaylalar görüyorsunuz burada. Videomdan da görebileceğiniz gibi ben bu etabı yürürken bayağı sis bastırdı. Gerçekten siste yürümeyi çok seviyorum. Kendine az hoş bir havası var bence. Klaskur yaylasında kaldığım yer Satibe Dağ Evi. Burada yediğimi gördüğünüz iki yemek kuymak ve silor. İkisi de o bölgeye has yemekler ve işletmenin sahibi Erdem Bey oldukça ilgili. Fiyatları da aslında makul buldum. Yediğim iki tane yemek için benden 40 lira aldı. Bu işletme güneş enerjisinden elektrik elde ediyor. Cep telefonunuzu, power bankinizi buradan şarj edebiliyorsunuz. 220 volt prizde bulunuyor. Videonun geri kalanında da görebileceğiniz gibi ben bu tür konaklama evlerini bir pit stop olarak kullanıyorum adeta. Buralarda karnımı doyuruyorum, pillerimi şarj ediyorum ve maliyeti biraz düşürmek için konaklamayı çadırımda yapıyorum. Ama tabii duş ve daha rahat yatak gibi olanaklarla konforunuzu arttırmak için konaklamayı bu evlerde de yapabilirsiniz. İsteyenler için işletmenin telefonu ve Instagram hesabı video açıklamalarında. Sıtı bir davinde karnımı doyurup pillerimi şarj ettikten sonra Hemen evin yanında çadır kurdum. Hava sisli, yağmurlu ve soğuktu ama yanıma aldığım eksi 5 konfor dereceli uyku tolumu fazlasıyla yetti. Hatta fermuarını biraz açmam gerekti çünkü terledim. Ama tahminim 5 derece 0 derece arası konfor olan bir uyku tolumu da fazlasıyla yeterli olacaktır. Rotanın sonraki etabı Klaskur yaylasından Beyaz Su yaylasını götürüyor sizi. Ve açıkça söyleyebilirim bu etap en güzel manzaraları görebileceğiniz etap. İstemediğiniz kadar arı, kelebek, kuş her şey burada. Ve yemyeşil vadiler, manzaralar inanılmaz bir şey. Zorluk açısından düşündüğümde o kadar da zor diyemem. Sadece uzun bir etap. Beyaz su yaylasına vardığımda kaldığım yer beyaz su pansiyon. Bu pansiyonun sahibine de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi ve çok ilgili insanlar. Neredeyse 3 gün boyunca sabah akşam sınırsız yemek yedim ve sadece 120 lira verdim. Beyaz su yaylası çevresinde kamp yapabileceğiniz bolca düz alan mevcut. Ben de bu yerlerden birine kurdum çadırımı. Sis gerçekten bir şans işi. Şöyle bir bulut denizi göreyim. Sis bassın istiyorsanız 1-2 gün beklemeniz gerekebilir. Bazen 2-3 gün gelmiyor. Bazen her gün oluyor. Yani tamamen şans. Dediğim gibi burada çadırımı kurdum, kampımı yaptım. Ertesi gün sabah erkenden kalkıp Karçal Dağı'na tırmandım. Karçal Dağları gerçekten görkemli bir dağ silsilesi ve en yüksek zirvesi 3428 metre. Yani öyle hafife alınabilecek bir dağ değil. Dağcılık tecrübesi olmayanların tek başına gitmesini de önermiyorum. Rota zirve etabına kadar yürüyüş şeklinde ilerliyor. Yer yer ufak tefek kaya parçaları çıkıyorsunuz ama zirve etabı biraz teknik. Tahminim 2 artı seviyesinde kaya tırmanış içeriyor bu etap. Bunu da tırmandığınızda mükemmel bir manzara sizi bekliyor. Ben dönüşte size kalmamak için sabah 5-5.30 gibi çıktım ve 4 saatte dağı tırmandım. Şansıma çıktığım günde sisler tamamen gitmişti. Aslında içimden bir ses sislerin olmasını istemedi değil. Çünkü o kadar yüksekteyken altınızda bulut denizi olması gerçekten çok güzel bir manzara. Karçal Dağı'ndan döner dönmez yine beyaz su pansiyonu uğrayıp karnımı bir güzel doyurdum ve çadırıma geçip uyudum. Ama o gece çok fena rüzgar bastırdı videoda görüyorsunuz. O gece neredeyse hiç uyuyamadım. Hem gürültüden hem de çadır neredeyse patlayacak diye korkmaktan. Sabaha geçer diye bekledim ama geçmeyip tam tersi daha da şiddetlenince çıkıp çadırı topladım o rüzgar altında. Ve oradan Yıldız Gölü'ne doğru koyuldum. Yıldız Gölü eriyen karların ve buzulların sularıyla oluşan bir buzul gölü. Çevresinde iri ufaklı birkaç göl daha var. 
Sis gelince ayrı bir güzel manzarası oluyor. Benim gittiğim vakitte sis yoktu maalesef ama olsun. Eğer güzel fotoğraflar çekilmek istiyorsanız özellikle de sis varsa kesinlikle tavsiye ederim. Beyaz su yaylasından yürüyerek birkaç saatte varabiliyorsunuz bu göle. Ha eğer beyaz su yaylasına özel araçla geldiyseniz rotanın önemli bir kısmını araçla gidip bir yarım saat kadar da yürüyerek göle varabiliyorsunuz. Yıldız Gölü'nden döndükten sonra saat öğle 12 falandı. Hiç vakit kaybetmeden rotanın geri kalan etabı olan Gorgit yaylasına doğru yola koyuldum. Ama rotanın bu etabı Tek başınıza gitmeniz için önermediğim bir etap çünkü yaylı insanları ve çobanlar da beni uyardı. Büyük bir ayı riski var. O sebeple kalabalık bir grup olarak gitmenizi ya da tek gidecekseniz önleminizi almanızı tavsiye ediyorum. Beyaz su yaylasından Gorgit yaylasına giderken bolca uzun bitki örtüsü ve akarsu geçiyorsunuz. Ben Gorgit yaylasına vardığımda kimseyi göremedim. Gerçekten yayla terk edilmişti. Hava da bozduğu için çadır kurmakla uğraşmak yerine oradaki açık yay evlerinden birinde kalmaya karar verdim. Evin içindeki ranzaya şişme matımı ve uyku tulumumu serip yolun yorgunluğunu attım ve birkaç saat sonra da yağmur yağmaya başladı zaten. Yağmur sesini dinleyerek uyuduğum güzel bir akşam oldu. E tabi evin manzarası da çok güzeldi. Ertesi gün yolum uzun olduğu için sabah 6 gibi yani baya erken kalktım. Son gün hedefim Gorgit yaylasından Camili köyüne ulaşmaktı. Bu arada rotanın bu etabında da ayı riski devam ediyordu. O yüzden baya temkinli ilerledim. Böyle her çatırtıya pıtırtıya rüzgarın çıkardığı sese ayım ulan o diye falan bakıyorsunuz. Bakmayın şimdi gülüyorum da ya, o anki tedirginliğimi bir ben bilirim. Gorgit yaylasından Camili köyüne kadar olan etap fazlaca ve uzun bitki örtüsü içeriyor. Bolca diken geçeceksiniz, çamura batacaksınız o yüzden pantolon ve bot şart diye bilirim burada. Hedefim o gün Camili köyüne varmak olsa da aradaki bir yaylı olan Efeler yaylasına vardığımda ayaklarım gerçekten beni daha fazla yürütmüyordu. Çünkü o botların gerçekten çok kötü olduğunu anladığım bir faaliyet oldu bu. Hem botlar su geçirmişti ve çoraplarım sıklandı, hem de bot ayaklarımın her tarafına vurmuştu her tarafından su toplamıştı ayaklarım. Yani şöyle tarif edeyim size attığım her adımı zorla atıyordum ve her adımda lanet okuyordum o bota. Ayrıca bu faaliyette kullandığım sırt çantamın da uzun yürüyüşler için hiç uygun olmadığını anladım. Yani rota bitmeden yeni ayakkabı ve çanta planları yapmaya başlamıştım bile. Neyse orada Efeler Yaylası'nda gördüğüm bir köylüden rica ettim. Benim hattım Vodafone olduğu için çekmiyordu. Bu arada Vodafone gerçekten çok çok az yerde çekiyor. Turkcell'liyseniz şansınız biraz daha fazla. Yaylaların çoğunda çekiyor Turkcell. Neyse Efeler Yaylası'nda denk geldiğim köylüye rica ettim. Ailemi aradım ve o gün Camili köyüne ulaşacağımı ve beni almaya gelebileceklerini söyledim. Yine aynı köylüden de rica ettim. Tanıdığı özel aracı olan birisi var mı ya da kendisinin özel aracı var mı? Ücret karşılığında beni bırakabilir bilir mi Camili köyüne diye çünkü artık yürüyecek dermanım kalmamıştı. Kendisi de sağ olsun oğlunun aracı varmış oğlunu çağırdı beni bıraktılar Camili köyüne kadar. Yani bu yüzden rotanın bitimi Efeler yaylası olarak gözüküyor ama aslında rotanın asıl sonu Camili köyü. Ben araçla gittiğim için rota kaydını Efeler yaylasında durdurdum. Ama yani siz yürüyerek takip etmek isterseniz rota çok kolay Camili köyüne kadar stabilize bir yol var. Rota boyunca bolca su kaynağı görüyorsunuz. O yüzden rota boyunca fazla da ağırlık yapmaması için maksimum 1 litrelik su şişesi almanızı öneririm. Tabi Karçal Dağı'nı bunun dışında tutuyorum. Dağın tırmanış rotasında herhangi bir su kaynağı yok. Tırmanışın da temponuza bağlı olarak 6 ila 8 saat arasında süreceğini düşünerek ihtiyacınız olan kendi su kapasitenizi belirlemeniz gerek. Ben de faaliyet boyunca 1,5 litrelik bir şişe vardı. Dönüşü nasıl nereden yaparım diye düşünüyorsanız o konuda da bilgi vereyim. Dediğim gibi beni ailem gelip aldı. Ama Camili köyünde de taksiler var. İsterseniz buradan taksiye binip Boçka'ya dönebilirsiniz. Tahminim bu biraz maliyetli olacaktır. Boçka'da da zaten otogar var oradan bilet alabiliyorsunuz. Dediğim gibi yaylı evlerinde yemek yiyebileceğiniz için boşuna yanınıza fazlaca yemek alıp ağırlık yapmanıza gerek yok. Kendi yemeğinizi pişirmeniz gereken tek etap belki de Gorgit yaylasından Camili köyüne kadar olan kısım. Burası için de bir ya da iki paket noodle yeterli olacaktır. Bunun dışında bir ekipman tavsiyem de yağmurluk. Artvin çok yağış alan bir bölge. Hemen her gün ya da iki günde bir yağmur yağdığını görebilirsiniz burada. Ya da yağmurluk almayacaksanız da su geçirmez bir Gore-Tex ceketiniz ve çantanızın da yağmurlu olduğundan emin olun. Evet arkadaşlar Artvin faaliyetimle ilgili aklıma gelenler, izlenimlerim aşağı yukarı bu kadardı. Bundan sonra sıradaki faaliyetim olarak Erzurum İspir'deki 7 gölleri düşünüyorum. Ancak e, izinlerimin neredeyse hepsini bu Artvin videosunda kullandığım için sadece hafta sonum kaldı. Yani o yüzden onu hafta sonuna sıkıştırmam gerekiyor. Bu sebeple de maliyetler artıyor. Aslında bunlar çok e, ilişkili şeyler. Açıklamama izin verin. E, hafta sonu gitmem için otobüs değil uçak tercih etmem gerekiyor. Çünkü otobüs tercih edersem İstanbul'dan Erzurum'a hafta sonunun yarısı heba oluyor. Uçak tercih edince de maliyetler 2 katı 3 katı artıyor. Artık ileriki videolarımı nasıl yaparım bilemiyorum. Belki kitle fonlamayla uçak biletinin maliyetlerini çıkarabilirim. Maalesef şu an YouTube katıl özelliğim aktif değil. Çünkü YouTube partneri değilim. YouTube partneri olmak için de 4000 saat e, izlenme gerekiyor. Benim yaklaşık 2200 saat izlenmem var. Yani bir 
bir o kadar daha izlenmeye sahip olmam gerekiyor ki YouTube partneri olayım ve katıl butonum açılsın. Tabi YouTube katıl butonu dışında da kitle fonlama seçenekleri var. Patreon.com ya da Kickstarter.com gibi. Bakalım gelecekte belki bunları da değerlendiririm. Sizden bir ricam videosunu çekmemi istediğiniz, bildiğiniz Anadolu'nun saklı cennetleri. Varsa bunları yorumlar kısmına yazmanız. Evet arkadaşlar bununla birlikte Artvin videosunu noktalıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım manzaralar içinizi açmıştır diyeyim artık. Ve bu rotayı yürümek istiyorsanız verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Bir başka doğa yürüyüşü videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.